otra con tono loche. Entonces, más o menos, esos son los temas que le agregué a la USB. Están muy buenos. Eh, a veces no necesariamente tienen que ser temas nuevos para saberlos trabajar. Si los pones en el momento correcto con la gente correcta, o sea, los disfruta la gente mucho mejor que un tema de lo más nuevo. Ok, vamos a empaquetársela. Y bueno, mis amigos, pues llegó el momento de presentarles esta marca, estas bocinas. Me mandaron este módulo para que lo probara, para que lo abriera, para que mirara qué onda con esta pues nueva marca, porque realmente yo no la conocía. A lo mejor muchos de ustedes ya la van a conocer, pero se llaman Pro DG y este Pro DG Systems y son españoles. Una empresa nueva española que van a empezar pues a trabajar el mercado americano y me da mucho gusto que haya más competencia y que tengan pues componentes buenos vamos a abrir estas cajas para mostrárselas y obviamente también las vamos a probar las vamos a desarmar para mirar obviamente la bocina cómo viene y pues este módulo es un módulo de torre si se fijan aquí tiene la bocinita acá está el bajo y estos sistemas más que nada se utilizan para DJs eh, eventos tranquilos eventos eh, donde no se ocupe tanta presión sonora pero pues vamos a ver qué tal suenan también porque realmente yo estoy diciendo no, no se ocupa tanta presión sonora pero muchas de estas eh, eh, columnas suenan impresionante entonces sabiéndolas trabajar buena mixer, buena música eh, buena estructura de ganancia en todo tu sistema se va a escuchar una chulada ok, vamos a abrirlas, déjenme mover la mesa esta para abrirlas Olvidaba enseñarles esta, esta caja que me imagino que aquí vienen los postes para, para ponerlas. Pero vamos a sacar primero. Cheque nada más, mis amigos. Son de plástico, no son madera. Son plástico. Huele una bocina nueva. Vean cómo están estas. Estas pequeñas bocinas de columna ah, activa 60 watts. Básicamente del bajo le vas a pasar la corriente al medio o el voltaje o la señal. Chequen, ahí está para meter el poste. Tiene para puentear el conector aquí. Aquí trae un botoncito que está medio raro. Ahorita lo vamos a checar. Este es el modelo 427A. Y aquí está el número serie. Aquí está yo creo para colgarlas. Sí, para colgarlas y está para puentearlas. Y vean, traen por los dos lados. Oh, wow. Traen por los dos lados el... Ahora sí que el hoyito. Si se fijan. Y vamos a... Está bien livianita, pues no, no pesa nada. Vamos, chequen, aquí está el cablecito. Un cable, pues, bastante delgado. Realmente no se ocupa un cable grueso. Y este le va a pasar la señal, me imagino, del bajo hacia el medio. Esto lo vamos a conectar más al ratito y ustedes van a ver qué show. Aquí está otro cable y aquí viene obviamente el manual. Muy importante leer el manual, mis amigos. Este es el que va a alimentar el, el módulo del bajo. Aquí está el manual ProDG Neo 1. Sistema Neo 1. Aquí vienen todas las especificaciones. Power Handling. Bueno, vamos a, ahorita vamos a mirar este jale. Ahorita se los voy a leer para cuando estemos... Eh, bueno, se dice que 60 watts, pero ahorita vamos a ver lo del bajo. Ahora en este caso, pues el bajo sería el más pesado. Que es un bajo a lo que, yo, a lo que se mira de 10 pulgadas. Vamos a sacarlo. Pero este que cree, si es de madera. Ahí va. Ay, hijo de tu madre. Ahí va el bajito. Ahí va el bajito. Che, que nada más trae una agarradera aquí arriba como si fuera maleta. Ande, Está más o menos pesadillo, eh. Yo pensé que iba a estar más ligero Y aquí básicamente es Puro reciclaje ¿Cómo la ven mis amigos? 
ahí está este este bajo déjenme voy a abrir el otro módulo de voladita para ahora sí mostrárselos Bueno mis amigos, ya quedó la sacada de bocinas Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner las bocinas encima de los bajos Para, para que ustedes vean cómo es como debe de ir este jale Ya que aquí tenemos los postecitos Los sacamos ya Se enroscan aquí Ahí se enrosca Y luego Obviamente lo puedes poner al revés, como tú quieras pero vamos a ponerlo como debe de ir al derecho ahí está ¡ah! ¡chequen este jale! tiene resortito ok vamos a ponerlo ahí en una altura de mi oído que quede arribita ok, uno, dos, en el segundo en el, segun, en el segundo perno Salta como resorte el canijo. Ok, segundo perno. Ahí está. Lo nivelamos más o menos y le damos apretadita. Ahí está. Chulada. Ahora vamos a ponerle sus cables de corriente y su cable de señal para el medio de este medicito. Y a ver qué onda. O sea, básicamente ya lo vamos a conectar todo. Y luego ahorita vamos a ver especificaciones. Y bueno chavos, ahora sí, vamos a empezar con las especificaciones técnicas de lo que anuncia la compañía. Una de las cosas que sí me sorprende es de que pues, no tienen números exagerados, esponjados. Realmente le pusieron 60 watts de potencia en estos mediecitos, que sí es creíble. 60 watts de potencia, créanme que sí es bastante fuerte cuando son potencia real. Power Handling, 60 watts RMS, 60 watts. Programados son lo doble, 120 watts, y picos son 240 watts. Eh, otra compañía hubiera puesto este anuncio, 240 watts, acá atrás. Y eso es lo que no me gusta a mí, de que ponen 240 watts, cuando los 240 watts solamente te los da en cuestiones de segundos, cuando la canción tiene un pico alto, ahí es donde te llega a dar eso, pero llegan a su máxima capacidad y esa vez es donde se truenan. Son eh, 60 watts reales, 60 watts continuos los que sí te trabaja eh, la impedancia es de 4 ohms y eh, los decibeles es de 96 decibeles a un metro de distancia que más o menos por ahí así tú vas a, a esa es la, la presión que da 96 decibeles eh, máximo SPL 118 continuos 118 decibeles a un metro más o menos a un metro estas, estas medidas que están dando estas numeraciones son a un metro de distancia ya si estás a dos metros obviamente se baja todo eso entre más lejos esté pues menos se va a escuchar o menos vas a tener esa presión sonora eh, rango de frecuencia muy importante desde los 200 Hz hasta los 20.000 200 Hz es ya no le entra básicamente nada debajo a las bocinas esa es la frecuencia que le está mandando me imagino del procesador del bajo del amplificador del bajo hacia, hacia arriba o sea que es muy bien eso que no le entre bajeo a estas bocinitas obviamente para qué ocupan pero aún así agarran desde los 200 hasta los 20 mil chequen los componentes que trae cuatro bocinitas de 2.75 más o menos así entonces quiere decir que una dos tres cuatro lo vamos a desarmar de todos modos para que la vean y 15 watts en cada bocina con neodymium eh, imán de neodymium y la bobina de una pulgada órale este es el punto para colgarse es el que les estaba mostrando hace rato y si sí se puede colgar es de plástico tiene su mallita de metal Esta es de metal y por último el peso viene siendo de 3 libras pues no se sienten 3 libras se sienten menos pero esta está súper livianita no pesa absolutamente nada lo que sí pesa es el bajo y ahorita vamos a, a ver las especificaciones del bajo. Ok, chavos, ahora vamos a hablar de estos bajitos que vienen siendo, déjenles digo el modelo. El modelo viene siendo el I-1. 
110 BA. Es un bajo, pues obviamente activo. Este sí es de madera, mis amigos. Pues chequen, o sea, volada, se siente la acústica. Y pues este bajo trae su agarraderita en la parte de arriba, en los lados y tiene su amplificador en la parte de atrás. Déjenles leo las especificaciones. Eh, 400 watts RMS, o sea, 400 watts reales. Cada caja, aquí estamos hablando de 800 watts. Obviamente programados 800, 1600 watts pico, que les digo que esa, es, esa, esa numeración pues es una falsedad. Impedancia, vienen a 4 ohms cada bocina, eh, 98 decibeles a un metro de distancia y trabaja de, desde los 47 Hz, que ya 47 Hz pues sí es algo, algo de bajeo y todo también depende de la... la caja, de cómo está diseñada la caja también te reproduce eh, a veces hasta frecuencias muy bajas no sé si ustedes, ya ven que algunos estéreos de casa traen unas bocinitas como de 8 pulgadas, pero se alcanzan a reproducir frecuencias a veces hasta de los 40 Hz y dice uno wow, o sea, pero es la acústica de la caja, el diseño eh, trae una bocina eh, de 10 pulgadas exactamente de 10 pulgadas eh, el, con una bobina de 2.5 el, el amplificador es un amplificador de, G, de clase D, ya lo dije hace rato. Eh, trae su DSP, o sea, procesador. Trae presets, trae tres presets para utilizarse como monitor, como DJ y como en vivo. Este, este show. Eso lo vamos a estar probando también más adelantito para que ustedes vean las, las diferencias de esos tres presets. Eh, trae dos conectores XLR, eh, Jack Inputs línea para micrófono y para cambiarse a XLR links ah también traen bluetooth mis amigos o sea que los puedes trabajar con tu teléfono sin tener que conectar absolutamente nada o con tu iPad o tu computadora mi computadora tiene bluetooth entonces de ahí puedes estar tocando sin mandarles ni una señal de nada obviamente la señal de bluetooth pero me, me refiero a cable y este básicamente es todo lo que trae este, este bajito una chulada Déjense, los voy a mostrar 360 grados. Vean mis amigos, también los puedes trabajar a 110 voltios o 220 voltios. Hecho en España, ahí está. De aquí puedes mandar señal para otro bajo. Esta es la señal que se va para el medio allá arriba. Aquí tiene los tres presets que les decía. Uno, dos, tres. Lo vamos a dejar en monitor y ahorita lo vamos a poner también en los tres presets para que ustedes escuchen. Esta es la ganancia, ahí está, del, del de arriba, del satélite. <ríe> Sat. Para subirle a esa bocina, le tienen que subir aquí. Ahora, este es el volumen o la ganancia para el bajo. Aquí está el Bluetooth on. Otra cosa que también quiero mencionar, que no lo mencioné, que también se pueden poner atravesados, si se fijan, tiene para poner el poste de este lado y de este lado, si se fijan, tiene sus patitas para acostarlo y poderlo trabajar también acostadito. De esa manera a mí se me hace bonita como está ahorita, así. Y obviamente, si depende del espacio donde vayas a trabajar, los puedes acostar. Vamos a... Desarmar esta para mirarla como trae las bocinas y vamos a quitarle la malla también a uno de los bajos. Vamos a conocerla por dentro de este, este modulito súper pequeño. Cheque nada más a ver cómo trae las bocinitas. Se les va. Una, dos, tres. Órale. Vean cómo trae las bocinas atravesadas. Yo pensé que todas estaban derechitas, 
pero no, están atravesadas, una para allá, una para acá, para allá, para acá. Vean, le dieron ángulo, no sé si las hicieron así para que no haya cancelación o para simplemente aventar eh, presión para aquel lado, para este lado. Eh, esa, esa pregunta se la voy a hacer al Inge, pero vean. Y si se fijan, esta tiene, o sea, estas dos están diferentes y estas otras dos están diferentes. Entonces ahí está el modulito, mis amigos. Cheque nada más qué cura está. O sea, sí está de, de que dice, no, ¿a poco esa bocina se va a escuchar para una fiestecita en un garage, en una casa? Como que se mira, pues, muy casera, pero aparentemente no. Aparentemente es un sistema profesional. ¿Quitaremos una bocinita? Vamos a quitar una nomás para verla. Vean, mis amigos, ya le quité los tornillitos, cuatro tornillitos. Vamos a sacar esta mega bocinota. ¡Órale! <risa> Oigan, no manchen, se mira como si fuera de de veras. Una profesional, vean nada más. Este, pues están todas vinculadas o todas puenteadas. Chequen, chequen nada más cómo está la bocinita. Aquí está, pues el, la bobinita que tiene. Sí se le mueve. Neodymium. Oigan, está, está bien, ¿eh? Yo pensé que iba a ser una bocinita como de plastiquito. Pero no, o sea, sí. Chin, ya se, ya se le desconectó aquí la... El cable este, les tiré yo creo mucho, pero vean nada más cómo está. Déjense las enseño más de cerquitas. Vean cómo está la bocinita. Es una bocinita muy, muy curiosita. Vamos a ver allá adentro. Ok, vamos a poner esto y luego nos vamos a pasar con el bajo a ver cómo está. Ok, chavos, llegó el momento de abrir el bajito de 10 pulgadas. Ya le quité todos sus tornillos, trae cuatro tornillos solamente y ahí les va. ¿Listos? Vean nada más cómo está esta caja, este bajo, esta bocina de 10 pulgadas. Ahí les va. Si escuchan que tiene acústica de bajo, aquí tiene el puerto de entonación. ¿Qué tan profundo está? Ya metí mi mano y no, y no alcanzo a... a Atentar donde está, hasta donde llega la tablita. Ahorita vamos a ver qué tan profundo está. Pero, vean la bocina, vamos a quitársela para enseñárselas. Vamos a llevárnoslo para allá para que lo vean. Aquí donde hay más, más luz. Vamos a sacar el bajo de 10 pulgadas. A ver qué bocina trae. Vean. Pues, una bocina de ferrita de imán. Aquí está el cable negativo, el positivo. Una bocina que pues no se le mira ningún tipo de marca. A lo que yo sé, esta empresa utiliza la marca Beima, que la Beima pues es muy respetable en el mundo de las bocinas profesionales. Muchas bocinas de marca utilizan esta, esta bocina. Entonces, Ahí está el imán. Chequen la, la suspensión, la acordeón esta. Es una, una bocinita para bajear. Y pues 400 watts RMS. Vean cómo está la caja por dentro. Tiene obviamente sus amarres aquí, ahí. Su esponjita, no tiene mucha esponja. Ahí es donde está el amplificador. Ahí se conecta la bocina. Ahí está, miren. Ahí es donde se conecta la bocina. Y básicamente así está. Ahí está el puerto de entonación, si se fijan. Este, esta tablita es el, lo que le da la, la tonada al bajeo para que se escuche más, más bonito. Ahí se las enseño un poquito de dónde está el puerto de entonación. Dejen que se enfoque esta cosa. Vean. Puerto de entonación, aquí tiene una tablita enfrente, esta, para que se tenga la malla. Y ahí está el otro puerto de entonación. Muy chida la cajita, el puertecito es como de unas 2 pulgadas de ancho. Obviamente diseñado para esta, este bajo. Vean, cómo tiene la suspensión, el acordeón, muy, muy resistente, se ve todo. Vamos a, a probarla y vamos a ver qué tal... 
va a sonar esta caja de la marca Pro DG, mis amigos. Ahí está, vamos a ponerle su bocina y así la vamos a dejar a ver qué reacción hace cuando la estemos probando, a ver qué tal se mueve. Y bueno, chavos, hasta allí el episodio de hoy. Recuerden checar mis redes sociales, Facebook, Instagram y mi página del YouTube. Eh, voy a ponerme a probar el equipo de sonido y mañana les voy a enseñar ese episodio. Así que pendientes, porque la vamos a, a probar machi, les voy a dar machi. No voy a ponerle la papaderita pues a esta caja ni a la otra que tengo aquí. Para que ustedes vean la reacción de la bocina, para que vean cómo se mueve la suspensión. Ya sea de estos, que obviamente esto no se va a mover tanto, pero el bajito sí. A ver qué tanta presión eh, aguanta y lo vamos a, le vamos a dar hasta límite. A ver qué tanto aguanta el canijo bajito de 10 pulgadas. Si sí, está larguito, tiene profundidad. Entonces yo siento que se va a ir bonito. Y este de nuevo las gracias a la empresa esta ProDG que pues me mandó este producto. Más para adelante vamos a estar mirando otros productos de ellos. Es una empresa nueva. Y denles, denles una checadita aquí abajo. Les voy a dejar la página de internet de ellos para que le empiecen a dar una miradita a esta empresa nueva. Esto es obviamente de lo, de lo básico que ellos tienen para DJs caseros, para DJs eh, pues pequeños. Este sistemita pues a mí se me hace muy bien. Inclusive para alguien que toca guitarra, este sistema estaría chido. Algún trío, algún mariachi, llegas con tus bocinitas y, y haces obviamente ruido. Ok, nos vemos entonces en el próximo episodio para que escuchen la prueba de sonido. Y, este, y ya les voy a dar también eh, cuánto vale esto, el precio. Ok, chido. Yo no saco para la orilla.